hinihipo ito at gumagawa ng sign of the cross. Pero sa hili niyang larato, sinasamba niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito ang tao na patuloy na pinaniniwalaan ng napakaraming mga Pilipino sa ating bansa at abroad. Mga mangmang, mga bobo, mga tanga. Subalit hindi na magtatagal at sasabog na ang kanilang paniwala tungkol kay Francis Leo. Makikita natin sa mga kilos at salita ni Francis Leo Marcos nitong nakaraang mga araw na may kinakatakutan na siya. He is afraid of something. Halatang stressed out na siya. Natunogan na niya na palapit na ang araw na darating ang mga alagad ng batas at sisatbihan siya ng warrant of arrest. Pero mayabang pa rin. Magsasampa daw siya ng kaso laban sa isang mataas na opisyal ng Philippine National Police pagdating ng lunes. Francis Leo Antonio Marcos. Hindi natatakot ang mga general sa anumang kaso na isasampa mo. Kung gusto mo, iset mo anong oras bukas na makikita na lang kayo diyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Mag-live streaming ka pa kung gusto mo. Ipakita mo sa mga nauuto mo na kaya mong bunjakin itong mga general. Isama mo na rin ang lahat na abogado na kaya ng pera mo. Kailangan mo ng maraming abogado. Mabigat itong mga kaso mo para sa isang abogado lang. Dahil kasabay sa pagsampa mo ng kaso, puposasan ka na rin because of the dozens of syndicated estafa cases that are also being filed against you. Kailangan mong gumawa ng tinatawag na confidence building. Dapat bumalik na ang tiwala sa iyo ng mga nauto mo. Sunog ka na kasi yung mga staff mo, nandyan pa ba? Mag-roll call ka nga muli, sabihin mo muli ang mga pangalan nila. Mabuti yun at mapatibay ang ebidensya ng ating mga alagad ng batas laban sa mga kasamahan mo. Takot pala siya sa dilim. At may sariling kulambu yan na daladala kahit saan man siya pumunta. Here and abroad. Yes, mosquito net. Kulambu. Yan ang security blanket niya at hindi pinapatay ang ilaw sa kwarto kung saan siya natutulog. He is afraid of the dark because he fears the unknown. Pag hindi niya nakikita, takot siya. Kaya napapraning na siya ngayon dahil natunogan niya that he is under investigation by the Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Hindi niya pa alam kung anong talaga yung mga kaso. Ang alam niya, isa doon ay syndicated estafa. Napakarami na kasi ang atraso niya, mga kasalanan niya sa napakaraming tao na alam niya na tambak-tambak ang magiging kaso laban sa kanya. Eh sinabi ko naman talaga na meron siyang contract of lease. Umuupa siya sa may-ari ng bahay. So yung hamon ko, balik bahay challenge, ipakita mo ngayon, patunayan mo ngayon yung sinabi mo na ikaw ang may-ari ng bahay na yan sa 73 Swallow. Ngayon na nandyan ka na, wala ka ng dahilan upang tumanggi pa na ipakita ang iyong proof of ownership na tinatawag. Ilabas mo ang mga titulo at sabihin mo na ikaw ang may-ari katulad sa pinagyayabang mo. At dyan ka na mag-livestream palagi. Huwag ka nang umalis dyan. Hinihintay ng mga tagahanga mo yung patunay mo na ikaw nga ang may-ari. Yung hashtag Balik Bahay Challenge ay hindi po nagtatapos sa iyong pagbalik physically sa bahay na yan. Patunayan mo na ngayon, nandyan ka na. Hindi mo na pwedeng sabihin na wala kang access sa mga records. Music